қайрылығын қымбатты көрірмен. Домбыра телернасының ұлттыға спақтарға арналған бүгінгі бағдарламасының саны көпшекті шертпелі жетеген аспабына арналмақ. Олай болса, шамамен жасалу барысы бойынша елі шақты элементтерден қыралатын бұл аспаптың жасалу әдісі Алмаз Мұрзаның шебер қанасында. Олай болса. Сәлеметті ғал қош көрістік. Жақсы, рахмет, аға, жалпы музыкалық аспап дайырлану үшін бірінші материал таңдалады деді ғой. Біздің бүгінгі жетіген қандай материалдан таңдадыңыз? Бүгінгі жетігенді мен қайын ағашынан таңдадым. Жалпы жетіген аспапы жағы қазақтың ұлт аспаптарын үшіндегі қасет аспаптарын бүрегі ғой бесептелінеді. Қайыңнан таңдаған себебім дауыс диапазон дейді, сол жақтары күшкені өте жоғары болып келінген еді. Ойнаған кезде де дауысы күшкені жоғары неде шығады жағы. Сапалы шығады сесі ой? Сапалы шығады, аға. Қайыңнан басқа тағы қандай ғаш түрлерінен жасалады? Ең күден жасалынады, еменнен жасалынады. Кезіндегі бұл аспаптарды жасағанда жауғыршылық заманында болған дейді. Бұны өге кәзіргідегі технология болмағандықтан темірді қыздырып, соң мен ойып жасаған екен. Сондықтан мұна екі жеріндегі тесік сол темірдің ойып жасалғанынан өте үлкен болғандықтан екі жерінен тесіліп жасалған. Содан барып бет қақпағы бүтін болып жасалған екен кезіндегі шеберлерін жасағанында. Бұл жәнінде көбінесе көп зерттеген өзбегәлі ағамыз соғышының зерттеулерінде көп жазылған осы жетіген аспап жайында. Аға, тамаша аға, рахмет. Аға, ал енді аспап қандай элементтен басталады? Соны айтып бермесші? Бұл жалпы 47 элементтен тұрады. Ең бірінші бұның сұртқы жағы корпусы дейді, қалыбын жасалынады. Бұл жалпы мұнекке мұнандай ағашты жүншкелігін 4-5 кейде жеті миллиметрге дейін тілемізді. Қозындығы бірде 15 қып артығымен тіліп қойамыз. Жалпақтығы 6 сантиметрге дейін болады. Содан екі өтілемізді Содан екі жанына жапсырма жасаймыз, ол енді қалыпты. Бұның размерлері бәрі өзінікі бар өлшемдері. Ол 29 қып кесеміз, бұна ара қашықтықты екі жағына. Сонын көн 90 сантиметр қып, бұна ара қашықтықты белгіліп, екі үн жапсыр, төрте үн жапсырамыз. Бұнандай ағаш шегенің көмігімен, көмігімен отырғызамыз. Содан кейін, бұл жалпы дайым болғаннан кейін бұны жиектеме дейді. Мәр шынде тұрған назы осы жиектемесі. Сол жиектемені төрт жағынан жапсырып аламыз. Оның да жағы астыңғы қақпақ дейді, астыңғы қақпақты кіргізіп жіберу керек мұна неге. Сондықтан төрт миллиметрде қақпақтың жыңыш келігінде төрт миллиметрде еғып жиектемені жапсырып, кейін сол қақпақты соған бектеміз. Қақпақты бектердің алдында бірінші манажерде жағы серіппе дейді қазақ тілінде айтқылы бейл ағаш. Үш жерден өлшімді бейл ағаш жапсырлады болған. Бейл ағаш не үшін бұны жапсырлады аға? Бұның орны? Бейл ағаш кейін мұна аспап, мұна астыңғы бейл ағаш аспаптың жағы майысып кетпес үшіне, қисайып кетпес үшіне жағы күш беріп тұрады Сүтінгі жағы қақпақты еді, оған да сондай жабысады, оны қазір дайындап көрсек. Міне қақпағын қазір дайындап атырмын, қақпағын қазір жапсырып көріміз. Сүтінгі оған енді астыңғыдан көрі сүтінгі де алты бейлі ағаш жабысады. Ол енді дыбысты жақсы жағы бет қақпақтың сүтінде қалыңдығы 4 сантиметр болатын мұнандай тиек тұрады, бұл тиекті де қазір көріміз, жасауды көрсеттім, қалай болатын. Сол тиектің салмағы қақпақты сындырып жібермес үшін серіппені. Сондықтан оған алты жерден салынады. 
ол біртіндеп біртіндеп жаңағы нота бойынша екі ақтаба қалғаны аккорд болып келеді. Сол екі ақтаба өзі жүріш келген сайын ана серппенің біртіндеп аралар жақындай береді. Бірақ дауысқа әсер бермейтіндегі оны өлшеммен салмаса, оның дауысы шықпай қалу мүмкін. Оның бәрі жаңағы зерттелген түрде салынып шығу керек. Ал жақсы көрермендерге жынағы жұмыс барысы жағында барлығы түсіндірек түрек болар аға. Бұлай болса, дәл осы қақпаны жасау үшін қанша уақыт кетеді, сон айт бермесші? Жалпы бір жеттігенде жасағанға бір апта кетеді. Жаңа технологиялардың көмігімен жылдамдатып жасауға болады, бір төрт-бес күнде жасауға болады, бірақ енді оның дауысын шығаруға байланысты. Олай болса, енді бет қақпақты жасауға кірсейік, е? Аға, мұнау үйіне бізде бет қақпақ жаңағы тияншан шыршасы дейді. Тияншан шыршасынан қазір соны сүргіліп келдірдік. Ал аға, бет қақпақ сонда менің түсінгенім бойынша бір тұташ жасалмайды бөліктерден құралады екен, е? Енді жаңа мұнаны сүргіден өткізіп, барлығын келтіріп қойдық, енді бет қақпақты жасалу, жаңа жапсырлу әдісін көрсеттейін. Негіз бұларын бәрін әр қайсын жағы дұбыс бойынша белгілеп қойдым, нөмірлері бар, сон нөмір бойынша. Сөйтсеніз болады, мен нөмір бойынша қазір бұнаны жапсырайын. Аға бұл бет қақпақтарды жабыстыру үшін кез келген желім қолдана беруге болады ма? Жоқ, кез келген желім болмайды. Бұл жерде біз Ираннан келген ертеректе балықтың жел безегінен жасалған дейді. Не болмаса, анауарғы малдың терісінің ортасында бір сөл болады екен, соны қырып алып содан жасалған екен ерте кезде. Қазір енді дамыған технология бойынша ПВА деген клейден жасалынады. Сол клейдің көмігімен қазір бұна қақпақтар, қақпақ жалып аспаптар жасалынып жатыр. Біздің бет қақпақтар алты бөліктен құралады екен, аға бұдан да көп немесе аз болуы мүмкін ба? Қақпақтың тілінуіне қарай болады, үш бөліктен құрауға да болады, жеті бөліктен құрауға да болады, қақпақтың жаңағы ағаштың өзінің сапасына қарай тілінеді. Қай аспапты қарасаңызда ең бірінші қақпақты жабылығына байланысты. Қақпақты дұрыс жабылмай қалған жағдайда домбыра болсын, жетіген болсын, шертер болсын, қай аспап болсын жағы дұрыс сапасы нашарлау болып қалуы мүмкін. Аға бұл дәл осында резенкемен бектілген кейінде неше сағат кептірілу керек? Жалпы екі сағат, негізі 24 сағат фенінің көмігімен жылдамырақ кептіруге тұрсамыз. Енді мұнаны өлшеп келтірдік. Енді осыны мұна қараның көмігімен кесемізді қазір жаңағы жиелімен екі жиектемен екі жетіне жапсырамыз. Осы қалыпты жапсады. Кішкене жоғары көтерілсіз. Өйткені бес мүмін. Өйткені мұна қақпақ мұны жерден бұлай жаңағы доғал болып сөтін болғандықтан мұнаны жоғары көтеріп жапсыру керек. Кейін мұнау қақпақ осын бетіне бірдей болып жағысу үшін. Ағы жақсы. Аға. Мұнан сәлі-сәл бетік үшкені ұрып қояды. Қатып тұру үшін. Мұнан кейінде мұнаның үшіне жаңағы су айнек дейді ғой қазақша. Сонда жапсырып қойын, сонда айды жағу керек, су айнекті. Су айнекті жақпаса, мұна қайын ағаншы жылдам не тартады жағы? Ұлғал тартады. Аға, сонда ұлғал тартатын болғандықтан су айнекті жақса, сонда ол ұлғал тартпайды. Ол сонда лактың түрі болып тұрма аға? Су айнек, жағы 
Суды өзіне өткізбейтін дей. Сонда қасиеті бар. Ал жақсаға келесі қандай бөлікті жасаймыз? Енді жаңа серіппе дейді қақпақтың астында алты серіппе қондырылады. Сол алты серіппені дайындаймыз. Мұна шеткі серіппе және ортаңқы серіппе екі түрлі бөліп бөлінеді. Алтаудан төртеуі шеткі серіппеге жатады да, екі ортаңқы серіппеге жатады. Оның айырмашылығы мұна серіппеме, мұна ортаңқы серіппеме шеткі серіппенің айырмашылығы шеткі серіппе кішкене жатын қы болады, ортаңқы серіппе кішкене жағы томпақтау болады, доғалдау болады, анадан кішкене жоғарлау. Өткені ол ана қақпақтың жағы кейін әлгі тиектері қойылған уақытта қақпақ түсіп кетпес үшін жаңағындай арнай жасалынады. Біз қазір енді соны жасайық. Бұл бөліктер жағы шырша ағашынан жасалады ма? Жоқ, бұл жағы қатты ағашынан жасалынады, жағы лесті бәктейді, бал қарағайға, бал қарағай, май қарағай деп сөйтіп жағы. Ресейден әкелінген үлесті бәктеген ақшызым жасалынады. Жасалу барысы жағынан ең қиын қандай аспап аға сіз үшін? Аспаптың жасалу еш қай аспап болса да оң айға соқпайды. Ишіндегі операциясы көп осы жетіген болып есептелінеді ғой. Қалғандардыға жағы томбыра мысалы 22 Елементтен тұрса, мұнау 47 елуге барып қалады. Енді мұна жағы ұл обжектің көмегімен жағы серіппелерді дайындаймыз қазір. Қақпағы дайым болды, қақпағын ана жаңағы тазалағыш құралдың көмегімен қақпақты жұқартып тазалап, әдемілеп сүргілейміз. Ал дайым болды ма аға? Ха, мұне дайым болды. Қазір мұне ке. Ке-ке. Ке-ке. Аға. Енді жаңаға жетігенімізде дайым болды бұлды. Аларды чеш боламыз қазір. Қандай жағы тұбысты нотада тұрған белгіле балу керек. Егер қалыңдау болса, күшкене жұқартып жағы өзінің тиісті нотасына келтіру керек. Қақпақтың бұ жердегі ойнайтын атқаратын қызметі сол. Реде тұр қазір мүмкен. Қақпақтың несі жақсы, енді біз осыны жағы бетін сызып аламыз. Сызып аламызда жаңағы серіппені жапсырамыз. Артық бөлігін кесіп тастаймыз ба? Аға, артық бөлігін кесіп тастаймыз. Мұнаны белгілеп жатқан себебім, мұна екі жерінде кейіна домбырадағы шайтан тектігін болады ғой, сол сияқты бұда да өзінің арына екі тиегі болады. Енді серіппенің өлшімін алауызымда қорыңызда тұрған мұна ортанға. Мұна екеуі осында келеді, қазір өлшіп келтіреміз. Сосын мұна шеткілері 
Nam plaj kilerde, bu da jerde, nam bu da jerde kilerde. Nam bu da jerde kilerde. Sosun, nam bu da jerde kilerde. Mesela altı serpe koyuladı. Şimdi oğusunun ortasını tavu balamız, iki şetin. Del ortasını tavu, jağı teskti belgileyimiz. Tesk turatı jerde belgileyimiz. Tesik bizde mana 88 santimetre bulunanda, tesikte 21 santimetre aralığında, şah şeytan tipi mi canda 21 santimetre aralıkta buladı. Yek jak tesik mi nazar mı 21, mı nasihtin 21. O yüzden bilgili bir gülşem var. Gülşem ha ya 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 ya. Serpenin cagı gülşemin çatas payı salı gerek. Sel kısıkta olsa nota cagı lastroyu ya zülmü koyu bunun. O zaman ayda cetiğinin tesisi boladığın sözünü al. Şimdi nasıl yapabilirimizde çapsıramaz. Şimdi cihelim. Uzun kısıkışlarda yeni koldan ödeki mi? Yeni koldan ödeki mi? Yeni koldan ödeki mi? Yeni koldan ödeki mi? Uzun kısıkışlarımızda. Ki mana kasir pene cap serujat kanda, osu sızlardan çatas pikit buyuruk, sızlan ölçümlerden çatas pikit buyuruk. Kalanca, na arasında cagarda sız kli cagalak gelim tol kanda çabs kanca tiyence ağaç bin son çabsıra veririz. Bana kısa veririz. Ay bol kısa etrafında. Asla etrafı. Bu dayan. Yine bunu cagga çiğti mene çapsar dayan da aldık. Yine bunu tol kanda kapak çapsu müşün mana candar nal kilitlemiz kapakın çapsuna engellemiz. Sen ki hasta o dağlarda bulunur. Na kayın ağaçı su sudu çağ göz ne olgaldı? Öte cildim tartım da gelir. Sonuçtan ona olgal tartmaz için çağ ağa su aynıktıymış, su su aynıktı. Çağ pşamız sonda aspaptın dağısı göz görmedi. Bir kalpte sahtanladı. Yani jandarın bağırlığın boyu gerekti. Bağırlığın boyu gerekti. Bağırlığın boyu gerekti. Bağırlığın boyu gerekti. Bütün bu tolktay kayından yasalıp zatkandıktan bu su ılgaldı. Özde sınırı balatın. Sonra da kasiyeti var ağaç. Serpeler dayım boğanca bana tiyekler yasal türleri ülküsün kürsütüyün. Жанаға 18-ші ғасырдың жазбаларындағы жетігенді жеті шекті жанаға аттың қылынан тартылған тектерінің орына асық қолданылған деп бейнеленген ғой. Қазір сонда біз тек жасаймыз. Ие, қазір енді өзбек айлы жәнібек ағамызды зеттеулер бойынша көп өз көрістер еңгізілді заманауи жанаға аспап қайналып келі жатыр. Сондықтан Қазір енді ескі асықтың орына өзіздегі мүмкін жеті шектен тұрса, қазір 22 шектен тұрады. Одан да жоғары көп үйте бір өгі бұла 23 шек тұғып, 27 шек тұғып, бірақ енді біз қазір 22 шектісін жасап жатырмыз. 
Сондықтан мұнада қазір енді бізде қазіргі түрде жағы тиектің бейіктігі үш жарым төрт сантиметрге дейін бейіктеу болады. Ол ана жағы дыбысты жақсырақ беру үшін арналып жасалып жатыр. Ағасында 22 шекті жетіген дайында үшін бізге неше цек керек болды? 22 тек жасаймыз. 22 тек барлығы бір түрлі ағашта мысалы мұна жасап жатқанымыз ағаштың да өзі бір жүрде көп жағы атқан аратын қызметі бар дұмыс беру бермеу ағаштың мұна біздің жасап жатқанымыз қазір үйенкі ағашынан жасалып жатыр бұл жағы қобы сонда жасағында жақсы дұмысы жақсы береді сондықтан бұл тиекке жетегенің тиегіне жақсы келеді Қандай болу керек аға тектердің? Төрт, үш жарым, төрт, төрт жарымға дейін ғана болады. Сосын жағы қақпақтың доғалдығына байланысты, текте кішкені бұлай доғал болып келіп көрікті. Әйтпесе кейін ана тартқан кезде ойнама болып жағы артық дауысы дұмыс берет. Жетігенің екі жақ шетіндегі жағы ойы өрлегі тұратын жерлерін еп келтіреміз, жанын дейміз. Арнайы қыздырғыштың көмегімен жанын еп келтіреміз. Көрермен, біз енді ғана екі жаңға ғашын арнайы қызырғыштың көмегімен ойып алдық. Енді өлшемдерін аламыз, яға? Аға, енді өлшемдерін келтіріп, қазір бір-біріне жапсырамыз. Бұл шатасып қалмасы үшін, аға, және жанына да, жаңға ғашының өзіне де, аға, және бұдеп екі жаңына жапсырып аламыз. Жазы баламыз белгіліп. Бұна енді жандық ағашты дайындадық. Жандық ағаштың мұна екі түрлі нәрседе жабысады. Бірі мұна жаның керін кіреп тұрады. Екіншісі оның үстіне толық жабысады. Сонда мұна шектің тартылыс күшіне мұна жетігеннің қисайу процестеріне жол бермес үшін жабысатын ағаш жандық ағаш дейді. Кейін бұл жердің бәрінде тесіліп өзіне лайықты ойы өрнегі салынады. Наған ақырын кілей жағып көрім десеңіз болады. Толқ бетіне жағып көрім? Толқ бетіне жағып көрім сіз. Сізде күрісіз сегіз? Аға. Мен жаңа қысқыштарын көмігімен. Қана күшкентай қысқыштарын көмігімен мұнаны. Арнайы сызықтарын дайында қойдым. Сон сызықтарға дәл келтіріп, қысқыштарын көмігімен мұнаны жапсырағамыз. Менің жағы серппелері дайым болды. Мен досыны қалыпқа келтіріп, дауысын, дұбысын жағы нотасына келтіреміз.
Ана әр қайсысын жоңғанда не ұрлым жұқартқан сайын соң ұрлым жоңдаған дауыс шыға береді және дауысы ұлғая береді дұбысы Бет қақпағымызда толығы мен дайым болды, ең? Бет қақпақ дайын, серппен нелерін қазір, жағы белгілері бойынша. Біздің серппеміз дайым болды мүнеке, енді осы дайым болған серппені жетігенің жаңағы жалпы корпусына бектіп біріктіреміз, жапсырамыз, жапсырамыз, өзінің арнайы мүні жерде жасалған сайлары бар, сон сайларына мұнан серппені отырғызу керек. Келіндерінің алдында толық тазалығын бәрін көріп алу керек, түгілді тазалықтан өткізу керек. Ертеректе жіппен тартып келтіргенеке қазымына резина деген жақсы болды ғой. Мені кейінс, мау бұлайынан жабысады. Қатпаршаларының бәрі бір-біріне кейіліп, келтіріліп, жату керек. Солай қатады. Енді қазы соны жапсырамыз. Арнайы ұйы өргеніміздің де уақытысы келіп таға бұл қандай материалдан жасалып жатыр? Бұл бізде жаңаға үйінкі деген арнайы кесілген ағаш шпон дейді, сол үйінкі деген үйінкі кесілген ағаштан ұйы өргенін саламыз қазір. Қазір? Яғни ойы өрнекті біз салмаймыз жетігенге, ал жынағы жабыстырамыз ғой? Жабыстырамыз аға ойы өрнекті, бейбет алдыңғы жағына әрлеу үшін жасалынатын нәрсе. Бұл арнайы бояу е аға? Аға, арнайы бояу аға. Қоңыр түсті ғой? Қоңыр түсті бояу. Жалпы аға, Домбыраның да жетігенің де әр өңірге байланысты бір тапсырыс берген кезе бір қойатын бір талаптары болады ғой мұсаға алты айдықы дейді тағы бір батыстың жаңағы домбыралары деп жұтады ғой жетігенің сонда түрлер бар ма? Жетігенің өзде сонда бір оң шақты түргі бөлінет алты айдың қазақтарынықы жағы өзіміздің шығыс қазақстанға келеді жалпы несі формасы жағынан 
Ortalıktaki Yine de yine de kısa kazır mı nam neki oyuldan oyurluğun salmak bulgandan gelin sonra çıltratu o lakta o diye lakta olacağı kırdın cagı sızludan cagı sır sırludan saktaydı sonra narmaya lak cagladı. Beni bizim cagı cazıp zıtkan ciddi naspamız özünün neticesini ayaqtadı. Jağı qulaqları tağıldı, tiyekleri, şekleri bəri tağıldı. Endi oynawğa dayın. Al qürmet tağayın bugünkü bağdarlama arqılı jetigenin jasalu ədis təsil men tanıştıq. Olay bolsa, arnayı Almas Mirzanın qolundan çıxan jetigenin sizlərə tamasha kiy bolsun. Qabılağınızlar.